I want to send my strongest call to those remaining member states, those six remaining member states in the EU, to also individually ratify the Istanbul Convention. It's time for you to stand on the right side of history and to support women's rights to life free from violence. Mam pełną świadomość, że jutrzejsze głosowanie o przystąpieniu całej Unii Europejskiej do Konwencji Istambulskiej jest kwestią zwykłej ludzkiej przyzwoitości. Każdy, kto będzie głosował przeciwko konwencji, jest za tolerowaniem przemocy domowej. Ta sytuacja naprawdę jest czarno-biała. Te dane mówią same za siebie. Nie trzeba ich komentować. I z tego miejsca trzeba chyba zapytać prawicowych hipokrytów, jaka jest wartość rodziny, gdy matka jest poniewierana przez ojca. Jakie dobro religijne jest ważniejsze niż życie i zdrowie matki, żony czy dziecka? Jakie? Konwencja stambulska to zdrowie i bezpieczeństwo, nie polityka. Dzięki przystąpieniu do niej najwyższe standardy ochrony przed przemocą będą obowiązywać w europejskim prawie. Commission has proposed a directive on combating violence against women and domestic violence, which aims at achieving the same objectives as the Istanbul Convention in the area of judicial cooperation in criminal matters. The proposed directive, once adopted by the co-legislators, will serve to implement the relevant parts of the Convention on Prevention, Protection, Access to Justice and Policy Coordination and Cooperation. We come now to the report of Herrn Kollegen Kohut and Frau Kollegin Kokalari. Also, es betrifft das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt und hier den Beitritt der EU zu den Organen und öffentliche Verwaltung der Union. Wir kommen zur namentlichen Abstimmung. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Angenommen. Wir kommen zur letzten Abstimmung. Hier geht es um die justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen, Asyl und das Verbot der Zurückweisung. Auch hier eine namentliche Abstimmung. Die Abstimmung ist eröffnet. Haben alle abgestimmt. Die Abstimmung ist geschlossen. Angenommen. The Istanbul Convention is uh, uh, a broad uh, convention that have many specific tools that will help the law enforcement and the authorities in member states on how to prevent violence against women, how to uh, make victims more safe, how to help the police forces and the, and the law enforcers to uh, uh, prosecute uh, predators. So it's a, range, a big range of different reforms that the member states can apply in the national laws to really fight uh, and combat violence against women. We have still six remaining EU member states that have not ratified the Istanbul Convention, and those are uh, Latvia, uh, Lithuania, Slovakia, uh, Czechia, uh, Bulgaria and Hungary. And with the EU ratification, uh, they need to uh, implement part of the Istanbul Convention, which is part of the uh, European laws. So that will uh, also make them uh, get some extra pressure to also ratify the whole Istanbul Convention in their own national laws. I really think that the Istanbul Convention is the big first step uh, and when now we have ratified it, uh, it will become also easier for the directive on uh, stopping gender-based violence to also to come into force in the EU. Uh, what we've done today is that we've shown a strong polit political message that in Europe we have zero, zero tolerance against uh, violence against women and that will also pave the way for the directive. Exakt. Jag såg att de hade checkat in ljus 23. Exakt.